வணக்கம் கிறிஸ் கிச்சன் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் கிராமத்து ஸ்டைலில் மட்டன் குழம்பு எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மண் கடாய் எடுத்துக்கலாம் அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மசாலா எல்லாம் நல்லா வறுத்து அரைச்சிக்கலாங்க அடுப்பு நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு கப் அளவுக்கு மல்லி எடுத்துருக்கங்க நம்ம எவ்வளோ மட்டன் போடுற எடுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தேவையான அளவு மசாலா எடுத்துகிட்டா போதும் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் போடுறேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு போட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கலாம் மல்லி நல்லா வறுபட்டுருச்சிங்க இப்போ இறக்கலாம் அதே கடையில் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பட்டை போட்டுக்கலாம் ஸ்டார்பூ ரெண்டு போட்டுக்கலாம் ஒரு ஆறு ஏலக்காய் போட்டிருக்கேன் அஞ்சு கிராம் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு பிரியாணி இலை கொஞ்சமாக கல்பாசி எல்லாம் நல்லா வறுத்துக்கலாம் எல்லாம் நல்லா வறுபட்டுருச்சுங்க இப்போ சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு ஆஃப் கப் வச்சுருக்கேன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோட தேங்காய் வந்து ஒரு ஆஃப் கப் வச்சுருக்கேங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் கருகுப்புல் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதுங்க இறக்கலாம் இப்போ அதே கடாயில் ஒரு ஏழு வத்தல் எடுத்துருக்குங்க மிளகா வத்தல் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா வறுபட்டுருச்சிங்க எடுத்துக்கலாம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதை நல்லா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா இதெல்லாம் ஆற வச்சு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ குழம்பு வைக்கிறதுக்கு ஒரு கடாய் எடுத்துக்கலாம் அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கலாம் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் எடுத்துருக்கங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சின்னதாக சின்னதாக கொஞ்சம் பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் சின்னதாக ரெண்டு பிரியாணி இலை ஒரு ஆஃப் கப் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாங்க பெரிய வெங்காயம் ஒரு ஆஃப் கப் அளவுக்கு வெட்டி வச்சுருக்கேன் இந்த டைமில் 
கொஞ்சமாக பூண்டும் இஞ்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதை வந்து நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்துருதுங்க இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மூணு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க தக்காளி நல்லா வெந்து வந்துடும் உப்பு சேர்க்குறப்ப தக்காளி நல்லா வெந்து வந்துருச்சு ஒன்றரை கிலோ மட்டன் எடுத்து நல்லா கழுவி வச்சுருக்குறேங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம் கறி அடுப்பு வந்து நல்லா ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு கறியை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாங்க ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் வதக்குறப்ப உப்பு சேர்த்தா தான் கறியோட உப்பு நல்லா சேருங்க அடுப்பு நல்லா ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அப்படியே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மூடி போட்டுடலாம் தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் கறி வந்து நல்லா சுருங்கி வரணுங்க இப்போ பாருங்கள் கறி நல்லா சுருங்கி வந்துருச்சு இப்போ ஒரு ஆஃப் கப் அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் கறி நல்லா வேகட்டும் மூடி போட்டுடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே வேகட்டும் இப்போ வறுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா மல்லி வத்தல் எல்லாம் அதை வந்து நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வத்தலும் மல்லியும் வந்து அரைச்சி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா தேங்காய் வெங்காயம் வந்து அரைச்சி பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க நம்ம வதக்கி வச்சுருந்த மல்லி எல்லாமே இந்த அளவுக்கு பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டோம் குழம்புல சேர்த்துக்கலாம் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் கறி நல்லா வெந்து வருது இப்போ மசாலா வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிக்சி சார் வந்து நல்லா கழுவி ஊற்றிக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் கறி வேகணுங்க அதனால் நம்ம வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா தண்ணியெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி கரெக்டான ஸ்டேஜுக்கு வச்சாச்சுங்க நம்ம வந்து தக்காளி வதக்குறப்பவும் கறி வதக்குறப்பவும் உப்பு போட்டோம் இப்போ வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கறி பாதி அளவு வெந்துருச்சு இன்னும் பாதி அளவுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் மட்டும் மூடி போட்டுக்கலாங்க நல்ல மசாலாலாம் நல்லா வெந்து கறி வெந்து வரட்டும் நல்லா குழம்பு நல்லா கொதிச்சு வருதுங்க நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம் இந்த டைமில் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து புதினா இல சேர்த்துக்கலாங்க புதினாவில் சேர்க்குறப்ப நமக்கு வந்து மட்டனுக்கு வந்து நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் 
புதினாவில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஆஃப் கைப்பிடி அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க மறுபடியும் மூடி போட்டுக்கலாம் குழம்பு நல்லா கொதிச்சு மசாலாலாம் நல்லா வந்து கறியெல்லாம் நல்லா வந்துருச்சுங்க இப்போ குழம்புக்கு வந்து லாஸ்ட்டாக ஒரு குட்டி தாளி தாளிச்சு விட்டுடலாம் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் தாளிச்சு ஊற்றுறப்ப நம்ம குழம்பு வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக கிடைக்குங்க ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றிக்கலாம் கடுகு கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ சின்ன வெங்காயம் வந்து நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் போட்டுக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் போட்டு தாளிக்கிறப்ப நல்ல டேஸ்ட் வருங்க அது அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கருவுக்குள் சேர்த்துக்கலாம் அப்படியே வந்து குழம்புல ஊற்றிக்கலாங்க இப்போ குழம்பு தாளிச்சு விட்டாச்சு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சமாக மல்லித்தலை வந்து சேர்த்துக்கலாம் கிராமத்து ஸ்டைலில் மட்டன் குழம்பு வந்து நமக்கு நல்லா சூப்பராக கிடச்சிருச்சுங்க இப்போ கிராமத்து ஸ்டைலில் சுவையான மட்டன் குழம்பு வந்து நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இதே மாதிரி நீங்களும் அரைச்சி ஊற்றி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஸ்டைலில் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பண்ணு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் பட்டன் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க என்னோட டிஃப்ரெண்டான ரெசிபியோட இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ